Querida familia de Génesis, bienvenidos una vez más. Los saludo en el precioso y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Please join me in prayer. Let us pray. Heavenly Father, we have come to worship you, to glorify you, to exalt you, to seek you, to give you all the glory and honor. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo esté con nosotros, que nos guíe. Y te rogamos que te agrade, Señor, nuestro servicio de adoración. En Cristo Jesús. Amén. Today we want to give our sincere condolences to the Hernández family on the loss of our brother Rafael. Que Dios les bendiga. Seguimos orando por la familia Hernández en estos momentos difíciles. Los invito a entonar este canto conmigo, un canto tal vez se lo, se lo sepan, tal vez no, que dice, Solo el poder de Dios. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy, Él me ha cambiado a mí. No ves que soy feliz sirviendo al Señor. Nueva criatura soy, nueva soy. Solo el amor de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy, Él me ha cambiado a mí. No ves que soy feliz sirviendo al Señor. Nueva criatura soy, nueva soy. Gloria a Dios. En esta mañana leeremos y escucharemos la palabra de Dios en Mateo capítulo 19, versículos 16 al 24. I invite you to read, listen to the word of the Lord in Matthew chapter 19, verses 16 through 24. Dice así la palabra de Dios. Now behold, one came and said to him, Good teacher, what good thing shall I do that I may inherit eternal life? He said to him, Why do you call me good? No one is good but one, that is God. But if you want to enter into life, Keep the commandments. He said to him, Which ones? Jesus said, You shall not murder, you shall not commit adultery, you shall not steal, you shall not bear false witness, honor your father and mother, and you shall love your neighbor as yourself. The young man said to him, All these things I have kept from my youth. What do I still lack? Jesus said to him, If you want to be perfect, go and sell what you have and give to the poor, and you will have treasure in heaven. And come, follow me. But when the young man heard that saying, he went away sorrowful, for he had great possessions. Then Jesus said to his disciples, As surely I say to you that it is hard for a rich man to enter the kingdom of heaven. And again I say to you, It is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God. Entonces se acercó uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino uno, Dios. 
pero si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le preguntó, ¿cuáles? Y Jesús le contestó, No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, Todo esto he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Al oír el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, De cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Esta es la palabra de Dios. This is the word of the Lord. Let us pray. Amantísimo Dios y Padre Celestial, gracias por tu palabra, Señor. Te rogamos que alimentes nuestro corazón por medio de ella, que tu Espíritu Santo, Señor, ilumine nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser para recibir tu palabra. Heavenly Father, we pray for you, Holy Spirit, to illumine our hearts and minds as we listen to your word read and proclaimed. In Jesus' name, Amen. El sermón de este día se titula Maestro Bueno, Good Teacher. Have you ever heard people say something like, I believe that deep inside we are all good. Hay gente que dice, en el fondo todos somos buenos. ¿Qué opinan ustedes de eso? ¿Realmente todos somos buenos? Some people say that since we were created in God's image, we are good and perfect just as we are. Is this correct? Others believe that doing good works is how we obtain eternal life. Is that right? Si hacemos el bien y tratamos de obedecer los mandamientos de Dios, obtendremos la vida eterna. ¿Es esto correcto? ¿Es cierto? One day, a certain rich young man came to Jesus and called him Good Teacher. Why did he call him good? What are the implications of calling Jesus good? Maestro bueno, lo llamó el joven rico, a lo cual Cristo contestó, ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino uno, Dios. At no time does Jesus deny that he is good but makes the point that only God is good. Consequently, if only God is good and Jesus is good, then Jesus is God. Let me say that again. If only God is good and Jesus is good, then Jesus is God. Las Escrituras dan evidencia de la divinidad de Cristo. Se refieren a Él como el Verbo o la Palabra de Dios. Juan 1.1 dice, En el principio era el Verbo. El Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. El Verbo es Cristo. En el principio ya estaba Cristo con Dios. El Cristo estaba con Dios y el Cristo era Dios. In John 14, 11, Jesus says, I am in the Father and the Father is in me. John 14, 9 says, Whoever has seen me has seen the Father. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Ahora, 
¿Qué dice Cristo en cuanto a toda la humanidad? ¿Acaso dice que todos somos buenos? No, todo lo contrario. Christ says that there is no one, absolutely no one, that is good. Only God. Esto nos lleva de regreso al principio de la creación. At the beginning, God created Adam and Eve. In his image, he created them. Male and female, he created them. Al principio, Adán y Eva eran buenos y podían obedecer a Dios perfectamente. Déjenme repetir esto. Ellos, por ser buenos al principio, podían obedecer a Dios perfectamente. At the beginning, they were holy, happy, and perfect. When God created Adam, he established a relationship with him in the form of an agreement. We call this relationship the covenant of works. El pacto de obras. Dios le dijo a Adán que podía comer el fruto de todo árbol, menos el fruto del árbol del bien y del mal. O el día que de él comiera, ciertamente moriría. If Adam had remained perfectly obedient, he and his wife would have continued living. Yet, tempted by Satan, out of their own free will, Adam and Eve ate the forbidden fruit and sinned against God. Since Adam represented all of humanity, in his fall we all fell. Let me, let me see. Um, Adam, Adam fue el representante de toda la humanidad. Él te representó a ti, a mí, a toda la humanidad. Por lo tanto, cuando él cayó en pecado, toda la humanidad cayó con él. Toda la humanidad cayó en él. His sin became our sin. And his punishment became our punishment. The punishment being death. Thus, we are sinful since we are in our mother's womb. This condition is called original sin. Will you say it with me? Original sin, pecado original. Somos pecadores desde que estamos en el vientre de nuestra madre. We are born sinful in need of being rescued from sin. We need salvation from sin. Now please learn this with me and learn it well. In the covenant of works, God established that eternal life is obtained through perfect obedience. The condition for eternal life is perfect obedience. What is the condition for eternal life? Perfect obedience. God also established that the punishment for sin is death. Quedó establecido entonces por Dios mismo en el pacto de obras que la vida eterna se obtiene a través de la obediencia perfecta. Pero Adán y Eva cayeron en pecado y desde entonces ya nadie puede ser perfectamente obediente. Empezamos como hijos de la desobediencia desde que estamos en el vientre de nuestra madre. Nacemos en pecado. We are conceived in sin. We are born in sin. We inherit a sinful nature, which only makes us sin more and more as we grow up. Eternal life is obtained through perfect obedience. But none, no human being, can be perfectly obedient. For no one is good. We are stained with sin. We are all sinful. Nadie es bueno. Nadie puede ser perfectamente obediente. 
Nadie puede obtener la vida eterna a través de su obediencia. Mi obediencia no puede ganar la vida eterna porque soy malo, porque soy pecador. Nadie puede, sino todo lo contrario. Por nuestro pecado merecemos la muerte. The wages of sin is death. Yet, God loves us. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, so that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. The gift of God is eternal life through Jesus Christ. Yes, the wages of sin is death, but... The gift of God is eternal life through Jesus Christ. Cristo Jesús, el Hijo Unigénito de Dios, el Verbo de Dios, se hizo como nosotros. Jesus Christ, the Son of the Living God, being one with God, and God Himself became a human, just like one of us in order to fulfill the covenant of works on our behalf. That is, in order to take our place in the covenant of works and be perfectly obedient to God. Cristo tomó nuestro lugar. Siguió siendo Dios y al mismo tiempo se hizo hombre. Y de esta manera cumplió la demanda del pacto de obras, la obediencia perfecta a Dios la cual obtiene vida eterna. Adam represented all of humanity. Keep that in mind. Adam represented all of humanity from the beginning to the end of the world. While Jesus represented all of God's elect from the beginning to the end of the world. Jesus Christ One with God, the Word of God became flesh. He became our substitute. He substituted us. He took our place. He is our substitutionary atonement. As our substitute and representative, He obeyed God perfectly. Thus, obtained eternal life for all of His elect. He obeyed God perfectly, therefore he obtained eternal life for all of his elect. Praise God Almighty. Como nuestro representante, al obedecer a Dios perfectamente, Cristo obtuvo la vida eterna para su pueblo, para sus escogidos. Su perfecta obediencia es la que nos da la vida eterna, no la nuestra. Su perfecta obediencia, la perfecta obediencia de Cristo, conocida como la justicia de Cristo, es la que nos da la vida eterna. It is His perfect obedience, also known as His righteousness, that obtains eternal life for us. There is no good deed that we can do. Nothing. Only He who is good and perfect, and is both God and man, has perfectly obeyed God, Jesus Christ, the Son of the living God. Now, eternal life is not automatic. There must be a response of faith in Jesus Christ. This is called saving faith. And there must be repentance of our sins. We call this repentance unto life. Yet this faith and this repentance are also the work of God produced in us by the Holy Spirit as we listen to the Word of God read and proclaimed. Therefore, it is essential to listen to God's Word. God grants us eternal life and salvation from our sins by grace alone through faith alone, 
in Christ alone, according to Scripture alone, and for the glory of God alone. Gracias a Dios, pues por medio de su Hijo Él nos da la vida eterna y la salvación de nuestros pecados. Grace alone, faith alone, Christ alone, Scripture alone, to God alone the glory. Solo gracia, solo fe, solo en Cristo, solo las Escrituras, solo a Dios la gloria. Amén. Oremos, recibamos la bendición. Que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la comunión, poder y protección de su Espíritu Santo estén con todos nosotros, con nuestros hijos, con nuestros nietos y nuestras futuras generaciones. May the love of God, the grace of our Lord Jesus Christ and the communion power and protection of His Holy Spirit be upon Genesis, upon our children, upon our children's children, and upon all future generations, now and forever. Amen. Que Dios les bendiga. God bless you.